欠点辣椒，这马楼道都这味儿。我跟你说，这烟道该改造了。啊，很快了，隔壁小区开始改造了。哎，用不用打下手啊？哎，不不不用，就差一个汤了。啊，哎，别带走了。哎，哎，让我一下。嗯嗯，哎，呵，那，嗯，这个月生活费，嗯，你搁这。不叔叔啊，我要少给你呢。你不给我都成。我让你吃一个月白菜，这这这算你狠，算你狠。爸，我们回来了。哎呦，你爸，爸，高中生集体回来了啊！赶紧洗手吃饭啊！哇塞，做了这么多菜呀、啊，都饿死我了。哎，我今天有一个大事儿要宣布啊！哎呦，好大事儿！你赶紧吃饭宣布啊！子秋，我跟你说啊，你二姨今儿来了，给你带了好多野鸭蛋啊。他人呢？走了，他不知道你那个上学了。嗯，其实见不着他也好，不然我不知道说什么。哎，这孩子，人二姨是关心我。看来啊，人是好人，就是嘴碎。哎呀，老跟孩子说七说八的啊。子秋啊，你一定要听话。子秋一定不跟尖尖抢。子秋啊，今后一定要孝敬你爸。哎，就这一套，我都会了。你去李尖尖房间干嘛了？没事。小尖，赶紧的，就等你了。来。高兴啊！第一天开学就交到朋友啦。海潮，你看咱这一大家子多好啊！啊！哎，想当初啊，呃，我跟你们李爸啊，呃，决定由我们二人把你们仨人抚养大的时候，哎呦，街坊邻居没一个看好的，说你们俩大男人怎么能成呢？家里一定得有个女人。你看，你看。现在多好，你们都长这么大了。你看，凌霄不用我操心，我在外头工作，再也不用惦记家里的事儿了。谢谢你啊，海潮。哎哎哎，这钱阿姨还老给我张罗介绍对象呢。哎呦，谈什么对象啊？啊，我吵架算是吵够了。哼，得给你找个老婆，好好管管你。我要宣布事儿啊。嗯，好好好。我李尖尖，今天来例假啦！你们愣着干什么呀？不恭喜我？呃，恭喜。恭喜尖尖成大姑娘了！谢谢谢谢谢谢谢谢！吃吃鱼吧，今天做的鱼真的挺好的。初中的时候，我们班就有同学陆续来例假，就我没来。那个时候我还担心我是不是有什么病呢。我妈走得早，我也不知道她有没有什么遗传病，肺动脉高压会不会影响我？不，不会，啊，没没遗传，啊，呃。你小杰，你以后这方面你不不你问呐？对，问啊！问，你们都是男的，你们也不来李家问，你们有用吗？哦，还有，我同学都说来这个肚子会痛，我怎么肚子不痛啊
。哎哎，凌霄，那个你先神神秘秘的往千千屋里放了什么？哎，好像是礼物。礼物？什么礼物？没没什么，先先先去看一下，看一下，看一下。干嘛你？这这这方面的事，你别到外面说去啊！我没在外面说，在家里说的。你家？哎呦，你说这……哎，好啊，谢谢啊，海潮啊，找我什么事儿啊？啊，我今儿有事儿想向您请教一下。你还跟我这么客气？请教什么呀？说。啊，就是，呃，看你吃个橘子，我行行行，你放这儿，你这不还不好意思了？你这是看上谁了？想让我给你介绍一下？啊，不不不是，呃，我们家小坚的事儿。小坚怎么了？啊，是这样啊，就是我呢一直把小坚，呃，当小孩儿，啊，可是呢这一转眼呢他也都十六了。啊，那不是刚跟我说他还离家了？哎呦，才来呀、啊，那可是有点晚嘞。啊，是啊，他他他就问我，他说，他说他是不是这这晚了？是因为他妈有什么遗传病，所以造成的来的晚？是是有这么回事吗？不不，这跟遗传倒是没什么大关系的。啊，有的早，有的晚，不过来了就很正常。哎呀，我说你们这些大男人呐、啊，真是粗心大意。这养女孩子跟养男孩子完全不一样，养女孩子麻烦着呢。你说你当初要是听我的，给你介绍个女朋友，你至于现在这样吗？你说，咱不说这个了，这个，呃，呃，那这么着吧，呃，等周末，看您家芳芳什么时候方便，能带我们家小金。去买几个那个女孩里面穿的那那些，你说胸罩啊？啊，对。哎呦，我说海潮啊，这小贱贱都十六了，你还给她穿小背心呢？啊，你说你这个爹怎么当的呀？哎呦，真是，我这不是没注意吗？你说这女孩子没个妈呀，也真是可怜。你说你们家那个小贱贱哪有个女孩子的样啊？整天跟两个哥哥混在一起。跟个野猴子似的，你给他个棍儿啊，他能给你大闹天宫。哎。